ഈയൊരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ദ കംപ്ലീറ്റ്നെസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ആർ അപ്പോൾ ആറിൻ്റെ നമ്മൾ കുറേ പ്രോപ്പർട്ടീസൊക്കെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഫൈനൈറ്റ് ആൻഡ് ഇൻഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് അതുപോലെ ഓർഡേഡ് പ്രോപ്പർട്ടി പിന്നെ ഓൾഡ് ബ്രേക്ക് പ്രോപ്പർട്ടി അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ആബ്സലൂട്ട് വാല്യൂ റിയൽ ലൈൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കുറേ പ്രോപ്പർട്ടീസൊക്കെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ അതുപോലെ അടുത്തൊരു ഭാഗം വരുന്നതാണ് ദ കംപ്ലീറ്റ്നെസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അതിനൊരു ഡെഫിനേഷൻ ഉണ്ട് ലെറ്റ് എസ് ബി എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ആർ അപ്പോൾ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറിൻ്റെ ഒരു സബ്സെറ്റാണ് അപ്പോൾ അതിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത് എ നമ്പർ യു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു നമ്പർ ബിലോങ്സ് ടു ആർ ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി ആൻ അപ്പർ ബൗണ്ട് ഓഫ് എസ് ഇഫ് എസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു യു ഫോർ ഓൾ എസ് ബിലോങ്സ് ടു എസ് ഇപ്പോൾ ഒരു നമ്പർ ലൈൻ നമ്പർ ലൈന് ഒരു അപ്പർ ബൗണ്ടാണ് ഉണ്ടാവുക അതുപോലെ ഒരു അപ്പർ ബൗണ്ട് എന്നല്ല അപ്പർ ബൗണ്ട് അതുപോലെ ലോവർ ബൗണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരു യു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു നമ്പർ ആറിൽ ഉള്ളതാണ് അത് അപ്പർ ബൗണ്ട് ആവണം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിന് അതിനേക്കാളും ചെറുതായിരിക്കണം ബാക്കി എല്ലാതും ആകെ മെയിനായിട്ട് ഒരു അപ്പർ ബൗണ്ട് ഏറ്റവും മേലൊരു നമ്പർ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഉള്ള കുട്ടികളുടെ വെയ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിൽ മാക്സിമം എയ്റ്റി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റിക്ക് താഴെ വരെയാണ് കുട്ടികളുടെ വെയ്റ്റ് എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ എയ്റ്റിക്ക് മേലെ വരുന്ന എല്ലാതും അപ്പർ ബൗണ്ട് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മളെടുക്കുന്ന ഒരു വാല്യൂ അപ്പർ ബൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെടുക്കുന്ന ഒരു വാല്യൂ അതിന് മേലെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലുള്ള ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ വെയ്റ്റ് വരാൻ പാടില്ല എപ്പോഴും അതിൻ്റെ താഴെ ആയിരിക്കണം ഇപ്പോൾ എയ്റ്റി ആവാം നയൻറ്റി ആവാം ഹൺഡ്രഡ് ആവാം എപ്പോഴും അതിൻ്റെ താഴെ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പർ ബൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും മാക്സിമം അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തോട്ട് പോകാൻ പാടില്ല ഓക്കെ അതാണ് അപ്പർ ബൗണ്ട് അതുപോലെ ലോവർ ബൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരെ തിരിച്ച് ഏറ്റവും ചെറിയ വാല്യൂ അതിനേക്കാളും ചെറുതാവാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലുള്ള സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാനിപ്പോൾ ലോവർ ബൗണ്ട് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഒരു ടെൻ കിലോഗ്രാം ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ പത്ത് കിലോനേക്കാളും ചെറിയ വെയ്റ്റ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വരാൻ പാടില്ല ഇൻ കേസ് അങ്ങനെ വരുവാണെങ്കിൽ അത് തെറ്റായി പോകും അപ്പോൾ ലോവർ ബൗണ്ടും അപ്പർ ബൗണ്ടും മനസ്സിലായല്ലോ നമ്മൾക്ക് ഒരു ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളുടെ വെയ്റ്റ് അത് നയൻറ്റീനേക്കാളും നയൻറ്റി ആണ് ഞാൻ എടുത്തിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നയൻറ്റീനേക്കാളും മേലോട്ട് പോകാൻ പാടില്ല നയൻറ്റീനെ താഴെ മാത്രമേ വരാൻ പാടുള്ളൂ അതാണ് നമ്മുടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ അസ്യം ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു വെയ്റ്റ് അതെപ്പോഴും അപ്പർ ബൗണ്ടിനേക്കാളും ചെറുതാവണം അപ്പർ ബൗണ്ടിനേക്കാളും വലുതാണെങ്കിൽ പിന്നെ അത് യു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പർ ബൗണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഓക്കെ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു നമ്പർ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് ആറിലുള്ളതാണ് അത് ലോവർ ബൗണ്ടാണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു വീട്ടൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാം എന്തായിരിക്കണം ഈ ഒരു ലോവർ ബൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഡബ്ല്യൂനേക്കാളും വലുതായിരിക്കണം ഡബ്ല്യൂനേക്കാളും വലുതാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ ഡബ്ല്യൂവിനെ ലോവർ ബൗണ്ട് ആയിട്ട് വയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് അതിൻ്റെ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ഫോർ എ നമ്പർ നോട്ട് ടു ബി അപ്പർ ലോവർ ബൗണ്ട് A number V belongs to R is not an upper bound of S if there, if and only if there exists some S dash belongs to S such that V less than S dash. Now, what are you saying? V is not a number of R. It is not an upper bound. Now, what is it? S dash is not a number of S. It is not a number of S. It is not a number of S. It is not a number of S. Now, V is not a number of S. നയൻറ്റി ആണെന്ന് അല്ലെ എയ്റ്റി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അതാണ് നമ്മൾ അപ്പർ ബൗണ്ട് ആക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ ഒരു എസ് ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടി അവൻ്റെ വെയ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ വെയ്റ്റ് എന്താണ് ഒരു നയൻറ്റി ഫൈവ് ആണെന്ന് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്പർ ബൗണ്ട് നയൻറ്റി ആയിട്ട് എടുത്തു പക്ഷേ ഒരു കുട്ടി ചിലപ്പോൾ ഒരേ ഒരു കുട്ടി ആ കുട്ടിയുടെ വെയ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും നയൻറ്റി എബവ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്ന അപ്പർ ബൗണ്ട് എന്തായിരിക്കും അപ്പർ ബൗണ്ട് അല്ലാണ്ടാവും കാരണം ഒരാൾ വി എന്ന് പറഞ്ഞതിനേക്കാളും വലുതാണ് അല്ലേ ഈ എസ് ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയ ഒരു കുട്ടി ഇപ്പോൾ ഒരു നയൻറ്റി ഫൈവ് ക
അപ്പോൾ നമ്മൾ ലോവർ ബൗണ്ട് ആക്കി എടുത്തേക്കുന്ന ഫിഫ്റ്റി എന്തായിരിക്കും ലോവർ ബൗണ്ട് ആവില്ല കാരണം അതിനേക്കാളും ചെറിയ ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് അവിടെ ഉണ്ട് അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എസ് ഡബിൾ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനേക്കാളും ചെറുതാണ് അത് സെഡിൽ സെഡിനേക്കാളും ചെറുതായതുകൊണ്ട് അത് ലോവർ ബൗണ്ട് ആവില്ല അടുത്തതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് റിമാർക്സ് ആണ് എ സബ്സെറ്റ് എസ് ഓഫ് ആർ മേ നോട്ട് ഹാവ് ആൻ അപ്പർ ബൗണ്ട് നമ്മൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ പോലെ വന്നിരിക്കും നമുക്ക് ട്രു ഓർ ഫോൾസ് ഒക്കെ പോലെയാണ് അപ്പോൾ ഒരു സബ്സെറ്റ് എസ് ആറിൻ്റെ ഒരു സബ്സെറ്റാണ് അത് അപ്പർ ബൗണ്ട് ആവാത്ത കേസ് എന്തായിരിക്കാം എസും ആറും ഈക്വൽ ആവുന്ന കേസിൽ അങ്ങനെ വരാം എക്സാമ്പിൾസ് ജസ്റ്റ് പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഇഫ് എസ് ഹാസ് വൺ അപ്പർ ബൗണ്ട് ആൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ ഹാവ് ഇൻഫിനിറ്റ്ലി മെനി അപ്പർ ബൗണ്ട് ബിക്കോസ് ഇഫ് യു ഈസ് എൻ അപ്പർ ബൗണ്ട് ഓഫ് എസ് ദെൻ എനി വി സച്ച് ദാറ്റ് യു ലെസ് ദെൻ ബി ഇസ് ഓൾസോ ആൻഡ് അപ്പർ ബൗണ്ട് ഓഫ് എസ് ഇപ്പോൾ പറയാണ് എസിന് ഒരു അപ്പർ ബൗണ്ട് ഉണ്ട് എസിന് ഒരു അപ്പർ ബൗണ്ട് ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എസിന് ഒരു അപ്പർ ബൗണ്ട് ഉള്ള കേസാണെങ്കിൽ അവിടെ ഇൻഫിനിറ്റ്ലി കുറേ അപ്പർ ബൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാവില്ലേ എന്നാണ് ചോദ്യം ഉണ്ടാവില്ലേ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന അപ്പർ ബൗണ്ട് നമ്മൾ ഹയസ്റ്റ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ വാല്യൂ ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഫൈവ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഫൈവ് വരെ ഒരു സെറ്റ് ഇപ്പോൾ സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫൈവ് ആണ് അപ്പർ ബൗണ്ട് എന്ന് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഫൈവിനേക്കാളും മേലെയുള്ളതും കുറേ അപ്പർ ബൗണ്ട്സ് ഇല്ലേ ഇൻഫിനിറ്റി നമുക്കറിയില്ല അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഫൈവ് തൊട്ട് എത്ര വരെ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ അപ്പർ ബൗണ്ട് തന്നെയല്ലേ പക്ഷേ പക്ഷേ നമുക്ക് അറിയില്ല ഫൈവിനേക്കാളും മേലെ കുറേ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് സെറ്റ് ഓഫ് എക്സ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ആർ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ണിനോട് ഈക്വൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മേലെ ആവുന്ന കേസിൽ അപ്പോൾ വണ്ണാണ് ഇവിടുത്തെ അപ്പർ ബൗണ്ട് പക്ഷേ വണ്ണിന് മേലെ കുറേ അപ്പർ ബൗണ്ട് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ടു ഉണ്ട് ത്രീ ഉണ്ട് ഫോർ ഉണ്ട് വണ്ണിന് മേലെ കുറേ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതൊക്കെ അപ്പർ ബൗണ്ട്സ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ ഫോർ എ സെറ്റ് ടു ഹാവ് ലോവർ ബൗണ്ട് ബട്ട് നോ അപ്പർ ബൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നേരെ തിരിച്ച് ഇപ്പോൾ ഒരു സെറ്റിന് ലോവർ ബൗണ്ട് ഉണ്ട് പക്ഷേ അപ്പർ ബൗണ്ട് ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിക്കാം ഒരു സെറ്റിന് ലോവർ ബൗണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു സെറ്റ് വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്ര പോകാമെന്ന് വിചാരിക്കാം വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്ര അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം എന്താ പറയുക എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആ ഒരു കേസ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സ് നമുക്ക് അതിനൊരു ഒരു ലോവർ ബൗണ്ട് ഉണ്ട് സീറോ സീറോ തൊട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത് സോ സീറോ ലോവർ ബൗണ്ട് ഉണ്ട് പിന്നെ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ കുറേ അപ്പർ ബൗണ്ട് നമുക്ക് ഏതാണെന്ന് പോലും അറിഞ്ഞുകൂടാ അത്ര അധികം അപ്പർ ബൗണ്ട് ഉണ്ട് ഓക്കെ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പിന്നെ ഇഫ് യു ഈസ് നോട്ട് ആൻ അപ്പർ ബൗണ്ട് എ സെറ്റ് എസ് ദെൻ ബി ലെസ് ദാൻ യു കെ നോട്ട് ബി ആൻ അപ്പർ ബൗണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു യു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അപ്പർ ബൗണ്ട് അല്ല കേട്ടോ സെറ്റിൻ്റെ ഒരു അപ്പർ ബൗണ്ട് അല്ല യു എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വി ലെസ് ദാൻ യു കെ നോട്ട് ബി ആൻ അപ്പർ ബൗണ്ട് ഓഫ് എസ് ഇപ്പോൾ യു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അപ്പർ ബൗണ്ട് അല്ല അപ്പോൾ യുവിനേക്കാളും ചെറുതായിട്ടുള്ളൊരു സാധനം പിന്നെ അപ്പർ ബൗണ്ട് ആവില്ലല്ലോ യുവിനേക്കാളും ചെറുതാണ് വി എയ്റ്റ് നമ്മൾ അപ്പർ ബൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വലുതാണല്ലോ അപ്പോൾ യു എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അപ്പർ ബൗണ്ട് അല്ല അപ്പോൾ പിന്നെ അതിനേക്കാളും ചെറുതായിട്ടുള്ളൊരു സാധനം ഇങ്ങനെ അപ്പർ ബൗണ്ട് ആവുക അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഇഫ് ഡബ്ല്യൂ ഈസ് നോട്ട് എ ലോവർ ബൗണ്ട് അറ്റ് എ എ സെറ്റ് എസ് ദെൻ വി ഗ്രേറ്റർ ദെൻ ഡബ്ല്യൂ കെ നോട്ട് ബി എ ലോവർ ബൗണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേപോലെ ഇപ്പോൾ ലോവർ ബൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചെറുതാണ് നോക്കുന്നത് ചെറുത് ഡബ്ല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു ലോവർ ബൗണ്ട് അല്ല പിന്നെ അതിനേക്കാളും വലുതായിട്ടുള്ള ബി എങ്ങനെയാണ് ഒരു ലോവർ ബൗണ്ട് ആവുക അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എ നമ്പർ യു എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ആർ ഇസ് നോട്ട് എൻ അപ്പർ ബൗണ്ട് ഓഫ് എ സെറ്റ് ഇസ് ഇഫ് ദർ ഈസ് ആൻ എലമെൻറ്റ് എസ് ഡാഷ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എസ് സച്ച് ദാറ്റ് യു ലെസ് ദാൻ എസ് ഡാഷ് ഇപ്പോൾ ഒരു നമ്പർ യു എന്ന് പറയുന്നത് ആറിലുള്ളതാണ് അതൊരു
lower bound and then get number in a bounded below in an upper in if a set in R has both an upper bound and lower bound, we say it is bounded. Ipo or set in a upper bound, lower bound, indangle, adina parana, bounded in an. We say that a set in R is unbounded if it lacks either an upper bound or a lower bound. Pur set in a number unbounded in the baranangi, a set in a upper bound on davila, lower bound on davila. Anganta case lana number unbounded. In the parent, I do example of the x element of R such that x less than or equal to 5 is unbounded. Dana, then the example. Add the other way definition. Anna. Let S be a subset of R. S never another R into the subset. Anna. If S is bounded above, then an upper bound U is said to be an supremum of S. If no number smaller than U is an upper bound of S. S never another bounded above. Anna. So upper bound U never another supremum in number. If no number smaller than U is an upper bound of S. U in a column, cherry number, Ilyanta, Uru case. U in a column, cherry the Rambadia. E supremum in the Varayana Dunana. U is an upper bound of S. U in the Varayana, S in the upper bound. I reckon, Adepole. If V is any upper bound of S, then U less than or equal to V. Adepole, V in the Varayana, A the Ingilum, where would upper bound, other epurum, U in a column, equal or aling U in a column, Velido, I reckon. Prana supremum. Satisfy Jane at the conditions. Ide polathan, the number one other bounded above in the case ana is supremum polathan, infimum end. If S is uh, bounded below anagi, then a lower bound W is said to be infimum of S. So S number another bounded below avana case, lower bound delay W adina number infimum of S number. I put on no number larger than W is a lower bound of S. W in a column will be a number larger right to where the case at lower bound of S. That is why W is an infimum of S if it is satisfied the condition. Any conditions under W in the the S in the lower bound. That is why we will see the U and V in the T. T in the lower bound. 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 T in the lower 3 less than or equal to x less than or equal to 5 x appo idin endanu idin or lower bound undu upper bound undu that means supremum undu infimum undu 3 undu 5 undu appo indinde ok koodala nammal baaki illa theorems definitions ok verumbodu anukku koodala manasilava idu just oru oru thodakkam aanu appo namukku kattan korcha time edukum and the second way is have a supremum but no infimum. Now, this is supremum. Now, supremum is the same as infimum. Now, the supremum is the same as example, x less than or equal to 5. Apo, Arialo x never another five in a column cherdo, I know equal up. Five the tender, the supremum in the infimum. Five in a column cherry, the value and a lavam, powder, cherry value, and cook it in the lia. Throw in a lambo. Then, have an infimum but not supremum. So, if you have an infimum, you have a supremum. Infimum is x greater than or equal to 5. So, greater than or equal to 5. So, that item is greater than 5. That means infimum is not supremum. Then, have either a supremum nor an infimum. If you have a supremum, you have a supremum. If you have a infimum, you have a example. Now, uh, real numbers in the set. Real numbers are not the same as the same as the same as the back as the same 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 as the video as the same 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 as the same